Hello students, my name is Dr. Ivogna. Today, I will teach you a very important topic that is correlation. This topic is important for class 11, CBC and ICC and those who are preparing for competitive examination. So, first of all, I will tell you what is correlation. So, please write down what is correlation. Chapter name is what? Correlation. This is very important. Correlation means correlate karna. Correlate means correlation means relation nikalna, relation batana, variables ke beech mein relation nikalna, usse correlation bolte hain. Correlation, how you can define? It tells the measure of the strength of a linear relationship between. Measure of a strength. Ye kya batata hai? Measure. Measure of a strength. Ye strength batata hai? Kitni measure hai? Measure of a strength. Strength, strength of a linear relationship between of a linear relationship between linear relationship between ये क्या बताता है measure of a strength of linear relationship between two quantitative variables between two quantitative variables के बारे में relation बताता है between two quantitative variables if I say in, in simple words, it, it tells the relations between the variables is known as correlation. Correlation ka matlab relation batana, x, y ke beech relation batana, x, y, z ke beech relation batana, height and weight ke beech relation, mother, father ke beech relation batana, aur positive, ye batana ki kaise correlation hota. Correlation means x and y or x and y, z, do variables ke beech mein jo relation batate hai, between the variables, quantitative variables. Kisip between two quantitative variables, measure of strength of a linear relationship between the two quantitative variables. Usse hum kya kehte hain? Correlation kehte hain. Ab mein bachcho ko batane jaroon types of correlation kise kehte hain. First of all, positive correlation and negative correlation. First of all, I will tell what is the types of correlation. Number one, positive correlation. Positive correlation kise kehte hain? Well, how we can define positive correlation? So positive correlation means when two variables it is a relationship between two variables in which both it is a it is a relationship between ये क्या शो करता है relationship शो करता है it is a relationship between two variables it is a relationship between two it is a relationship between ये क्या शो करता है relationship between करता है between two variables in which both variables move in the same direction in which both variables both variables move in a same direction move in a same direction देखे ये क्या शो करता है positive relation it is a relationship between two variables in which both variables move in a same direction जिसमें दोनों के दोनों variables क्या करते हैं same direction में move करते हैं अब मैं आपको एक जाम्पल बताना चाहूँ price और quantity supply का इसका सबसे बड़ा एक जाम्पल है प्राइज एंड क्वांटिटी सप्लाई कि जितना ज़्यादा आप प्राइस देंगे मोर द प्राइस ऑफ द कॉम्युनिटी मोर द क्वांटिटी सप्लाई लेस द प्राइस ऑफ द कॉम्युनिटी लेस द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ द कॉम्युनिटी आपने प्राइस और क्वांटिटी के बीच में रिलेशन पढ़ा होगा वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है जितना ज़्यादा दुकानदार को पैसा दोगे उतनी ज़्यादा क्वान्टिटी सप्लाई करेगा जितना कम पैसा दोगे उतनी कम क्वान्टिटी सप्लाई करेगा अदर थिंग रिमेनिंग कॉन्स्टेंट मोर द प्राइज ऑफ द कॉम्युनिटी मोर द क्वान्टिटी सप्लाई बाई द फॉर्म एंड लेस द प्राइज ऑफ द कॉम्युनिटी लेस द क्वानिटी सप्लाई बाई द फॉर्म तो ये मैंने बताया पॉजिटिव कोरिलेशन जिसमें दोनों वेराइबल्स मूव इन ए सेम डायरेक्शन तो पॉजिटिव कोरिलेशन में वो से कहते हैं जिसमें एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं दोनों एक ही डायरेक्शन मूव इन द सेम डायरेक्शन करते हैं एक्स भी बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा एक्स कम होगा तो वाई भी कम होगा ये ध्यान रखें अब आइए आप नेक्स्ट पॉइंट नेगेटिव कोरिलेशन नाउ आई एम टेलिंग यू वट इज नेगेटिव कोरिलेशन किसे कहते हैं You have done positive correlation. Now second point what? Linear positive हो गया negative correlation. Now what is negative correlation? How we can define negative correlation? Negative correlation means it is the relationship between the variables in which it is the relationship between the variables. It is the relationship between the variables. between the variables in which 
both the variables move in a opposite direction in which both the variables in which both the variables both the variables move in a opposite direction move in a opposite direction move in a opposite direction so it is the relationship between two variables in which both the variables move in a opposite direction इसका सबसे बड़ी एग्जाम्पल है प्राइस और डिमांड अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगी कम होगी प्राइस कम होगा तो क्वानिटी डिमांड क्या होगी ज़्यादा होगी मीन्स इसमें दोनों वेरेबल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे कंज्यूमर आपको पता है कंज्यूमर डिमांड की बात करते हैं इसमें अगर प्राइस वेन द प्राइस ऑफ द गुड विल भी इंक्रीज देन क्वानिटी डिमांड विल भी डिक्रीज एंड वेन द प्राइस विल डिक्रीज देन क्वानिटी डिमांड विल इंक्रीज तो ये कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बताया आपको कि जिसमें दोनों वेरेबल्स मूव इन्हें अपोजिट डायरेक्शन अगर एक्स बढ़ेगा तो वाई कम होगा एक्स कम होगा तो वाई क्या होगा ज़्यादा होगा टू टाइप्स ऑफ कोरिलेशन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन पॉजिटिव और नेगेटिव नाउ थर्ड टाइप लीनियर कोरिलेशन नाउ कम टू द पॉइंट थर्ड पॉइंट दैट इज लीनियर कोरिलेशन ना वट ए लीनियर कोरिलेशन लीनियर कोरिलेशन किसे कहते हैं लीनियर कोरिलेशन उसे कहते हैं इफ द रेशो ऑफ चेंज इन टू वेरेबल्स इज कॉन्स्टेंट वैन द टू वेरेबल्स मूव इन ए कॉन्स्टेंट प्रपोर्शनल देन इट इज नोन एज लीनियर कोरिलेशन ना हाउ वी कैन राइट देर एग्जिस्ट ए लीनियर कोरिलेशन देर एग्जिस्ट ए लीनियर कोरिलेशन देर एग्जिस्ट है वट लीनियर जब जिसमें क्या होगा देर एग्जिस्ट है लीनियर को रिलेशन इफ द रेशो ऑफ चेंज इन टू वेरेबल्स इफ द रेशो ऑफ चेंज इन टू वेरेबल्स रेशो ऑफ चेंज इन टू वेरेबल्स रेशो ऑफ चेंज इन टू वेरेबल्स रिमेन कॉन्स्टेंट क्या हो रिमेन कॉन्स्टेंट दो वेरेबल्स जो हों दोनों मूव करें रिमेन कॉन्स्टेंट तरीके से रिमेन कॉन्स्टेंट क्या हो रिमेन कांस्टेंट हो जैसे मान लीजिए ये एक्स है और ये क्या है वाई है वन टू थ्री और ये कट रहा है दस बीस तीस तो दोनों वेरेबल्स जो है मूव इन ए कांस्टेंट प्रोपोर्शनल दैट इज नोन एज लीनियर कोरिलेशन ये ओ है ये एक्स है ये वाई है और दोनों देखे ये एक्स और वाई जो है दोनों क्या कर रहे हैं मूव इन ए कॉन्स्टेंट इन लीनियर प्रपोर्शनल देर एग्जिस्ट लीनियर कोरिलेशन इफ द रेशो ऑफ चेंज इन टू वेरेबल्स रिमेन कॉन्स्टेंट जो दोनों वेरेबल्स का रेशो है वो क्या होना चाहिए रिमेन कॉन्स्टेंट होना चाहिए उसे क्या कहते हैं लीनियर कोरिलेशन कहते हैं अब आइए कम टू द पॉइंट नॉन लीनियर कोरिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने अभी अब मैं आपको फोर्थ पॉइंट बता रहा हूँ डेट इज नॉन लीनियर कोरिलेशन नॉन लीनियर कोरिलेशन भी आप इसे कह दीजिए आप इसे नॉन लीनियर कोरिलेशन भी कह सकते हैं और आप इसको करवी लीनियर कोरिलेशन भी कह सकते हैं करवी लीनियर करवी लीनियर कोरिलेशन तो मीन्स करवी लीनियर और नॉन लीनियर कोरिलेशन किसे कहते हैं वेन टू वेरेबल देर एग्जिस्ट ए नॉन लीनियर कोरिलेशन इफ द चेंज इन द वेरेबल्स देर एग्जिस्ट ए देर एग्जिस्ट ए नॉन लीनियर कोरिलेशन या हम ये कहते हैं कि करवी लीनियर कोरिलेशन नॉन लीनियर कोरिलेशन कब कहेंगे वेन इफ द चेंज इन द वेरेबल इज नॉट कॉन्स्टेंट इफ द चेंज इन ए वेरेबल इज नॉट कॉन्स्टेंट इज नॉट कॉन्स्टेंट देर एग्जिस्ट ए नॉन लीनियर कोरिलेशन इफ द चेंज इन द वेबल इज नॉट कॉन्स्टेंट देन इट इज नॉन एज नॉन लीनियर कोरिलेशन आइए जरा एक एग्जाम्पल समझ लें एक्स वाई देखिए अगर हम एक्स की बात करें ये क्या वन टू थ्री और वाई की बात करें ये दस हो गया ये पच्चीस हो गया एंड इट इज फोर्टी ये ट्वेंटी फाइव टेन ट्वेंटी फाइव फोर्टी फाइव तो ये हो सकता है मे बी इट इज जस्ट लाइक डैट नॉन लीनियर कोरिलेशन टेन ट्वेंटी फाइव फोर्टी फाइव देखिए बड़ा गैप है इसमें वाई भी इट इज नॉट मूव इन ए कॉन्स्टेंट अगर यहाँ पे दस होता बीस होता थर्टी होता डेन इन लीनियर कोरिलेशन 
बट टेन के बाद एकदम जंप हो गया वाई वेरेबल ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव के बाद वेरेबल क्या हो गया फोर्टी फाइव हो गया तो आपने देखा एक कॉन्स्टेंट अगर दो, दोनों कॉन्स्टेंट रफ्तार से चल रहे हैं तो लीनियर कोरिलेशन है दोनों वेरेबल्स और दोनों वेरेबल्स में अगर दे आर नॉट मूविंग इन कॉन्स्टेंट प्रपोर्शनल दैन इट इज नॉन एज नॉन लीनियर कोरिलेशन दैट इज करवी लीनियर कोरिलेशन में अब आइए आपको मैं दो प्रकार के चार प्रकार करवा दिए अब पाँचवा भी देखिए सिंपल कोरिलेशन किसे कहते हैं ना व्हाट इज सिंपल कोरिलेशन सिंपल कोरिलेशन बड़ा सिंपल है सिंपल कोरिलेशन सिंपल कोरिलेशन उसे कहते हैं व्हेन वी व्हेन टू वेरेबल्स इन विच वी स्टडी अबाउट टू वेरेबल्स जिसमें हम क्या करते हैं सिर्फ दो वेरेबल्स के बारे में पढ़ते हैं इन विच वी स्टडी अबाउट इन विच वी स्टडी अबाउट टू वेरेबल्स जिसमें हम दो वेरेबल्स के बारे में पढ़ते हैं एक्स एंड वाई के बारे में पढ़ते हैं बस और कुछ नहीं एक्स एंड वाई जैसे हमने पढ़ लिया रेडियस एंड सर्कम फ्रेंस ऑफ ए सर्कल रेडियस और सर्कम फ्रेंस ऑफ ए सर्कल पढ़ लिया हजबेंड एंड वाइफ बॉयज एंड गर्ल्स की स्टडी कर ली बॉयज कितने हैं कितने गर्ल्स हैं कितने स्कूल में हमने सिर्फ दो वेरेबल्स के बारे में स्टडी करी एक्स और वाई की उसको हम क्या बोलेंगे सिंपल कोरिलेशन बोलेंगे अब आइए मल्टीपल कोरिलेशन कैसे कहते हैं मल्टीपल कोरिलेशन इन विच वी स्टडी अबाउट मोर देन टू वेरेबल्स इन विच वी स्टडी अबाउट इन विच वी स्टडी अबाउट मोर देन टू वेरेबल्स मोर देन टू वेरेबल्स लाइक एक्स वाई जेड मोर देन एक्स वाई जेड भी आ सकता है ए बी सी डी भी आ सकता है कुछ भी आ सकता है इसमें चार तो हम जैसे राइस व्हीट और क्लाइमेट तीन की स्टडी करनी है राइस की करनी है व्हीट की करनी है क्लाइमेट की करनी है फोर वेरेबल्स की भी स्टडी कर सकते हैं राइस व्हीट मेज एंड क्लाइमेट उससे क्या फर्क पड़ रहा है तो मैंने आपको बता दिया आज स्टूडेंट्स को मैंने कोरिलेशन समझाया और कोरिलेशन बताया कोरिलेशन में हम वेरेबल्स की स्टडी करते हैं और कोरिलेशन मैंने बताया पॉजिटिव कोरिलेशन कैसे कहते हैं वैन टू वेरेबल्स मूव इन सेम डायरेक्शन नेगेटिव कोरिलेशन बताया वैन टू टू वेरेबल्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन लीनियर वेरेबल्स बताया जिसमें दो वेरेबल्स मूव इन ए कॉन्स्टेंट प्रपोर्शनल नॉन लीनियर मैंने बताया जिसमें वेरेबल जो है कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन से मूव नहीं करते फिर मैंने उसके बाद बच्चों को बताया सिंपल कोरिलेशन जिसमें हम सिर्फ दो वेरेबल्स की स्टडी करते हैं एक्स एंड वाई फिर मैंने स्टूडेंट्स को बताया मल्टीपल कोरिलेशन किसे कहते हैं जिसमें हम तीन वेरेबल्स की स्टडी करते हैं एक्स वाई जेड राइस वीट एंड क्लाइमेट हो सकता है कि हम राइस वीट मेज फोर वेरेबल्स की भी स्टडी कर सकते हैं इसमें तो आज स्टूडेंट्स मैंने आपको कोरिलेशन बहुत अच्छे तरीके से कोरिलेशन करवाया आई हैव एक्सप्लेन कोरिलेशन आई हैव एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कोरिलेशन दिस वीडियो इज इम्पॉर्टेंट फॉर क्लास इलेवन सी बी एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कंपिटेटिव एग्जामिनेशन थैंक्स डॉक्टर विभाग